चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाए और वीडियो के लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन को दबाए धन्यवाद हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्रिकेट स्टडी में मैं कमल बेस्ट इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको यहाँ पर इंडियन आर्मी जनरल ड्यूटी का दोस्तों यहाँ पर सैंपल पेपर कराऊंगा जिसमें दोस्तों हमने यहाँ पर जी और जी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लिया है तो दोस्तों आप इन क्वेश्चनों को यहाँ पर ध्यानपूर्वक यहाँ पर लुत्फ उठाएंगे और इन क्वेश्चनों को यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखेंगे दोस्तों देखिए ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर 50 क्वेश्चन आपको एक घंटे में करने होते हैं तो किस प्रकार के आपके क्वेश्चन आएंगे दोस्तों आपको पता लग जाएगा दोस्तों देखिए पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है दुनिया का सबसे गहरा सागर कौन सा है दोस्तों आपको ऑप्शन दिया यहाँ पर दिए हैं हिंद महासागर या अटलांटिक महासागर या प्रशांत महासागर या अरब सागर दोस्तों ये आपका यहाँ पर प्रशांत महासागर हो जाएगा और दोस्तों ये आपका सबसे गहरा और सबसे बड़ा भी है दोस्तों तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों जो राज्यसभा में जो सदस्यों का कार्यकाल होता है दोस्तों वो आपका पाँच वर्ष का होता है या चार वर्ष का या फिर दो वर्ष का या फिर छः वर्ष का दोस्तों ये आपका छः वर्ष का होता है तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष नियुक्त किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे दोस्तों देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है उसके अध्यक्ष नियुक्त किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे ये आपको यहाँ पर बताना है नागेंद्र सिंह थे या भगत सिंह थे या डॉक्टर हरदयाल थे या फिर इनमें से कोई नहीं दोस्तों ये नागेंद्र सिंह थे ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा अब दोस्तों देखिए हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर है कौन सा दिन मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों बहुत ही बार पूछा था ये क्वेश्चन ये आपका दोस्तों यहाँ पर 24 अक्टूबर या फिर 4 जुलाई या फिर 10 दिसंबर को या फिर इनमें से कोई नहीं दोस्तों ये आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों और भी आपको इस तरह के जो भी दिवस महत्वपूर्ण है उनको भी आप याद रख लेंगे अब देखिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर है भारत की सबसे बड़ी बहुद्देशीय नदी घाटी परियोजना है अर्थात कौन सी है ये आपको यहाँ पर रिक्त पद पर भरना है दोस्तों हीरा है या फिर भांकड़ा नांगल है या फिर दामोदरी है दामोदर घाटी है दोस्तों या फिर इनमें से कोई नहीं दोस्तों ये आपका यहाँ पर भाकरा नांगल है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है सांची स्पूत किस राज्य में स्थित है दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश में है या फिर उत्तर प्रदेश में है या फिर बिहार में है या फिर महाराष्ट्र में है दोस्तों ये आपका यहाँ पर मध्य प्रदेश में है एम में तो ऑप्शन नंबर ई वाला आपका सही हो जाएगा अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका यहाँ क्या है ईच वन टीच वन कार्यक्रम किससे संबंधित है दोस्तों ये आपका यहाँ पर देखिए ये एक कार्यक्रम था ईच वन टीच वन तो ये किससे संबंधित है ये आपको यहाँ पर बताना है प्रौण शिक्षा से या फिर दोस्तों नियमित शिक्षा से या फिर अनौपचारिक शिक्षा से या फिर जागृत नागरिक से दोस्तों ये आपका प्रौण शिक्षा से संबंधित है दोस्तों एडल्ट एजुकेशन से संबंधित यहाँ पर है अब देखिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे दोस्तों ये बहुत ही बार पूछा था ये क्वेश्चन आपका ये दोस्तों आपके यहाँ पर सन 1955 में हुए थे या फिर इकहत्तर में हुए थे या फिर बासठ में हुए थे या फिर बहत्तर में हुए थे ये दोस्तों आपके उन्नीस में हुए थे तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा अब देखिए दोस्तों आप अगले क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्या है महानदी कहाँ से निकलती है दोस्तों महानदी जो है रिवर है वो कहाँ से निकलती है ये आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों रायपुर पटना उज्जैन या फिर देहरादून ये दोस्तों आपकी रायपुर से निकलती है ऑप्शन नंबर आपका ये वाला सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका यहाँ पर आनंद मठ किसने लिखी थी दोस्तों बहुत ही बार पूछा था ये क्वेश्चन आनंद मठ दोस्तों बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी थी या फिर अबुल फजल ने लिखी थी या फिर कालिदास ने लिखी थी या फिर शरद चंद्र चटर्जी ने लिखी थी ये दोस्तों आपके यहाँ पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखी थी ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका मेघदूत के लेखक हैं डेडस आपको दिया है दोस्तों रिक्त पद भरना है आपको मेघदूत दोस्तों यहाँ पर कालिदास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है दोस्तों तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका कालिदास हो जाएगा दोस्तों अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है यहाँ पर नीचे ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं बृहस्पति या फिर बुध या फिर शुक्र या फिर इनमें से कोई नहीं दोस्तों ये आपका यहाँ पर सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह यहाँ पर दोस्तों बृहस्पति है अर्थात जुपिटर है दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर इनमें से कौन हमारी संसद का हिस्सा नहीं है पहला आपको अध्यक्ष दिया है दूसरा आपको लोकसभा दिया है अगला आपको मुख्य न्यायाधीश दिया है दोस्तों और अगला आपको यहाँ पर इनमें से
अगला क्वेश्चन अशोक ने अपनी आखिरी लड़ाई कहाँ लड़ी थी दोस्तों ये मलाया में लड़ी थी या फिर कलिंग में लड़ी थी या फिर कोची में लड़ी थी या फिर इनमें से कोई नहीं दोस्तों अशोक ने अपनी आखिरी लड़ाई कलिंग में लड़ी थी ये बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा अब देखिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जाता है और ये थोड़ा कन्फ्यूज होता है दोस्तों यहाँ पर देखिए पाँच सौ तिरसठ बीसी में या फिर चार सौ बहत्तर बीसी में या फिर छः सौ सत्ताईस बीसी में या फिर नॉन ऑफ दीज दोस्तों ये आपका पाँच सौ तिरसठ ईस्वी पूर्व हुआ था दोस्तों बीसी का मतलब आपका ईस्वी पूर्व हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर आपका ये वाला सही हो जाएगा अब देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पर एक युवा स्वस्थ आदमी के दिल की धड़कन की दर क्या होती है दोस्तों पचास टाइम्स या बहत्तर टाइम्स या फिर एक टाइम्स या फिर नॉन ऑफ दीज दोस्तों देखिए जो एक स्वस्थ आदमी होता है दोस्तों की धड़कन दोस्तों एक मिनट में बहत्तर बार धड़कती है तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सेवेंटी टू टाइम्स आपका हो जाएगा दोस्तों अब देखिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है मस्तिष्क का क्या कार्य है पहला आपको दिया यहाँ पर थिंकिंग सोचना अगला आपको दिया शरीर का संतुलन करना और सी वाला आपको दिया दोस्तों दोनों ए और बी और डी वाला आपको दिया कोई नहीं या फिर केवल ए दोस्तों यहाँ पर देखिए ये हमारे यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर मस्तिष्क का कार्य यहाँ पर सोचना भी होता है दोस्तों और शरीर का संतुलन बनाना भी होता है तो दोस्तों आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला दोनों ही हो जाएगा ए और बी अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है दोस्तों रक्त डेडस से शुद्ध होता है दोस्तों बहुत ही बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों ये और बहुत ही कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है तो आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे देखिए दोस्तों यहाँ पर फेफड़े जो होते हैं वो रक्त का शुद्धिकरण वो भी करते हैं हृदय भी करता है दोस्तों गुर्दे भी करते हैं तो दोस्तों ये आपका उपयुक्त सभी यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों क्योंकि फेफड़े दोस्तों यहाँ पर रक्त में ऑक्सीजन को मिलाते हैं दोस्तों गुर्दे भी यहाँ पर गंदगी को छानते हैं और हृदय क्या करता है दोस्तों यहाँ पर जो शुद्ध वाला रक्त होता है उसे पंप करता है और अशुद्ध वाले रक्त को शुद्ध करता है दोस्तों तो यहाँ पर सारे के सारे ये आपके रक्त को शुद्ध करते हैं दोस्तों अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है तापमान दिखाने के लिए थर्मामीटर डेडस का प्रयोग किया जाता है थर्मामीटर में दोस्तों काहे का प्रयोग किया जाता है तापमान दिखाने के लिए आपने देखा होगा जब आप यहाँ पर डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपके मुँह में एक थर्मामीटर डाला जाता है तो दोस्तों वहाँ पर जो अंदर लिक्विड होता है वो आपका क्या होता है जो टेम्परेचर को दिखाता है लेड पारा चांदी या इनमें से कोई नहीं दोस्तों ये आपका पारा होता है ऑप्शन नंबर बी वाला आपका दिखता है और दोस्तों इसको हम मरकरी भी बोलते हैं कई बार मरकरी लिखा आ जाता है तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूज नहीं होना है क्योंकि इंग्लिश नाम पारे का मरकरी होता है दोस्तों अब देखिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है देखिए इनमें से किन जानवरों के समूह का खून ठंडा होता है दोस्तों अब देखिए यहाँ पर हमारे जानवरों का एक समूह दिया दोस्तों इनमें से किन खून ठंडा होता है आपको यहाँ पर बताना है क्रो कैंचुआ मेंढक या मेंढक क्रो वेल या फिर पेंगुइन सेलमेंडर या बंदर और फिर या रोहू मेंढक कोबरा दोस्तों देखिए जो रोहू मेंढक कोबरा होता है दोस्तों इनका खून का जो ग्रुप होता है दोस्तों वो ठंडा होता है तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका सही हो जाएगा अब दोस्तों देखिए यहाँ पर जब सूर्य ग्रहण की स्थिति कब आती है आपको बताना है जो सोलर एक्लिप्स होता है दोस्तों स्थिति कब आती है ये सिचुएशन कब आती है आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों देखिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया पहला वाला पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आती है या फिर संकट के दौरान या फिर सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आती है दोस्तों देखिए ये आपका ऑप्शन नंबर जो बी वाला है चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आती है ये आपका सही हो जाएगा क्योंकि जब चंद्रमा आगे लग जाती है दोस्तों तभी आपका वहाँ पर सूर्य की रोशनी मध्यम पड़ जाती है दोस्तों अब देखिए हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं बिजली का अच्छा सुचालक कौन है दोस्तों यहाँ पर देखिए सुचालक नहीं कहा गया बल्कि अच्छा सुचालक कहा गया है तो आपको अच्छा बताना है कांच है या फिर कागज़ है या फिर तांबा है या फिर पानी है दोस्तों ये आपका तांबा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला आपका सही हो जाएगा अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों बेरी बेरी रोग आपको पता होगा दोस्तों ये आपका विटामिन बी की कमी के कारण होता है दोस्तों ए क्या है दोस्तों आपको ए का फुल फॉर्म बताना है यहाँ पर देखिए एडेनोसिन टेट्राफॉस्पेट अगला आपको दिया है एडेनिन ट्राई फास्पेट अगला आपको दिया है एडेनोसिन ट्राई फास्पेट अगला आपको दिया है इनमें से कोई नहीं दोस्तों ये आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला एडेनिन ट्राई फास्पेट तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है इनमें से कौन सा नियम अनसठ हैकर द्वारा दिया गया था दोस्तों ये आपके यहाँ पर नीचे देखिए ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए हैं वंशागति का
दोस्तों ये आपका यहाँ पर बायोजेनेटिक का नियम जो दिया था दोस्तों द बायोजेनेटिक लॉ दोस्तों ये यहाँ पर हैकर ने दिया था तो हैकल का ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है दोस्तों बर्फ के पिघलने का तापमान क्या होता है दोस्तों यहाँ पर जिस तापमान पर बर्फ पिघलती है वो तापमान क्या होता है ये आपको नॉर्मली बताना है दोस्तों ये आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला देखता है दोस्तों चार डिग्री सेंटीग्रेड सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका यहाँ पर हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है दोस्तों ये दोस्तों आपका हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाता है आपको पता होगा हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका एक परमाणु के नाभिक में क्या होता है एक परमाणु के नाभिक में दोस्तों आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं दोस्तों और इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला देखता है दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है पारे में मिले धातुओं के मिश्रण को क्या कहते हैं दोस्तों ये बहुत ही बार पूछा जाता है दोस्तों आपका ये आपका अमलगम कहलाता है इंग्लिश में अमलगम कहते हैं दोस्तों और हिंदी में आपका पारद धातु मिश्रण कहलाता है दोस्तों दोनों को आपको याद रखना है क्योंकि आपका हिंदी में भी कई बार अमलगम लिख के आ जाता है दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका यहाँ पर केमिस्ट्री का क्वेश्चन है अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है दोस्तों अमोनियम क्लोराइड दोस्तों अमोनियम का यहाँ पर एन हो गया क्लोराइड का सीएल हो गया तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका एन सीएल हो जाएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है दोस्तों ये आपका एक केमिकल चेंज है दोस्तों ये आपका एक रासायनिक परिवर्तन है जिसे हम पूरा अवस्था में नहीं ला सकते तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों आपका पेनिसिलिन क्या है दोस्तों ये आपकी एक दवा होती है दोस्तों एंटीबायोटिक दवा होती है तो ये एक एंटीबायोटिक हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है फूल में नर और मादा के जीन के अंडाणु और डेडस कहा जाता है दोस्तों फूल में दोस्तों यहाँ पर नर और मादा के जो जीन होते हैं दोस्तों उन अंडाड़, उनको अंडाणु और क्या कहा जाता है दोस्तों उनको पराग कहा जाता है देखिए पराग आपने देखा होगा दोस्तों जो पत्ते पत्ते यहाँ पर चमकीले कंकड़ होते हैं दोस्तों कण होते हैं बारीक तो उनको दोस्तों पराग कहा जाता है जो जिनका संवहन दोस्तों वायु के द्वारा मधुमक्खियों के पैरों के द्वारा इनके आदि के द्वारा होता है दोस्तों अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ क्या है दोस्तों कौन सा मौलिक कण जो प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन के अलावा परमाणु का गठन करता है दोस्तों आपको पता होगा प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मौलिक कण होते हैं दोस्तों तो आपका दो यहाँ पर आगे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो एक बचा आपका न्यूट्रॉन तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका न्यूट्रॉन सही हो जाएगा इनमें से एक यौगिक नहीं है दोस्तों यहाँ पर एयर वायु या स्टील या पानी या पीतल दोस्तों देखिए वायु एक यहाँ पर मिश्रण होता है ये एक यौगिक नहीं होता तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका वायु सही हो जाएगा तो दोस्तों हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आपने यहाँ पर देखे ये दोस्तों हमारे जी के और जी के क्वेश्चन थे जो हमारे इंडियन आर्मी में पूछे गए थे और दोस्तों हम इस तरह के क्वेश्चनों को आपको लगातार बताए जाएंगे दोस्तों हमारे साथ एक बने रहेगा अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में ओके थैंक्स